प्यारे बुजुर्गों माताओं भाई और बहनों हम सबको जब भी मौके मिलते हैं इकट्ठे बैठने के तो वही मौके हमारे ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन मौके होते हैं हम सब आज जबकि दुनिया के कोने कोने में इकट्ठे हुए हैं प्रभु की याद में इकट्ठे हुए हैं प्रभु को जानने के लिए इकट्ठे हुए हैं प्रभु को पाने के रास्ते पर कदम बढ़ाने के लिए इकट्ठे हुए हैं तो ऐसे मौके जब के बहुत से भाई बहन इकट्ठे बैठ कर अभ्यास करें भजन सिमरन करें मेडिटेट करें ये मौके हमारी ज़िंदगी में बहुत कम आते हैं चाहे हम एक देश में हो चाहे एक कल्चर में हो चाहे हम अपने आप को किसी फेथ के फॉलोअर समझते हों चाहे अमीर हों चाहे गरीब हों हम सब इकट्ठे बैठ सकते हैं रूहानियत का रास्ता बार 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 हमें यही समझाता है कि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं लेकिन बहुत सी बार इसे हम सुनते तो हैं लेकिन इस पर अमल नहीं करते हम देखते हैं कि इंसानों ने तरह तरह की दीवारें अपने आस पास खड़ी कर दी हैं बहुत से लोग सोचते हैं कि वो एक भाषा बोलते हैं तो सोचते हैं कि ये हमें जोड़ रहा है बहुत से लोग सोचते हैं कि वो एक देश में पैदा हुए इस करके वो सब जुड़े हुए हैं बहुत से लोग सोचते हैं कि वो एक रिलीजन को फॉलो करते हैं तो वो सोचते हैं इसलिए हम जुड़े हुए हैं बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि ये हमारे स्टेटस के लोग हैं वो उनके साथ रहने की कोशिश करते हैं और इंसान ने कई किस्म की दीवारें अपने आसपास खड़ी की हैं और जब दीवार खड़ी होती है तो उससे ये दिखना शुरू होता है कि ये मेरा है ये हमारा है और इस दहरे के आप बाहर हैं और जब दीवारें हम खड़ी कर देते हैं तो फिर मैं और तू शुरू हो जाती है दुवेद आ जाती है कि इस हिस्से में जो हैं वो एक जैसे हैं इसके जो बाहर हैं उनसे अलग हैं और जहाँ पर दुवेत आएगी वहाँ पर हम असलियत को कभी जान नहीं पाएंगे जब हम अपनी ज़िंदगी को भी देखते हैं तो बहुत सी बार हमारा जो वर्ताव है वो लोगों के साथ एक जैसा नहीं है अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं जैसे ऑफिस में काम कर रहे हैं और लेट से आप मिड लेवल पर हो कि भाई बीच में आपका अहदा है तो आप देखोगे कि जो आपसे ऊपर हैं जिनको आपने रिपोर्टिंग करनी है उनसे आप बात एक तरीके से करते हैं चाहे उनकी जी जी करके करोगे या किसी और तरीके से करोगे या यू लुक अप टू देम और जो आपके लिए काम कर रहे हैं उनसे आप डिफरेंट तरीके से बातचीत करते हैं क्योंकि जो इंसान है उसकी जो हमें है जो ईगो है वो ऐसी है कि वो अपने आप को हर एक से अलग समझता है जब उसे लगता है कि ये तो मेरे बराबर का नहीं मेरे से छोटा है तो फिर उससे वर्ताव उस तरीके से इंसान करना शुरू कर देता है जब लगता है शायद वो ये मेरे से ऊंचा होगा शायद मुझे इसकी मदद चाहिए तो फिर उससे वर्ताव दूसरे तरीके से करता है हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे ही होता है रोज़ाना हमें मौके मिलते हैं अलग अलग अवस्था में जो लोग होते हैं उनको मिलने के चाहे हम घर के बाहर में नेबरहुड्स में मिलें चाहे हम जब कहाँ काम करने जाते हैं वहाँ पर मिलें चाहे किसी 
बाहर कहीं पर गए हैं उधर किसी को मिलते हैं तो हमें हर एक को अपने जैसे ही समझना चाहिए उसको समझना चाहिए अपना हिस्सा है संदर्शन सिंह जी महाराज ने बड़े प्यार से समझाया वो फरमाते हैं कि गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार वो समझाते हैं कि हर एक इंसान हमारा अपना ही है हम सब एक बहुत बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली हैं हम सब पिता परमेश्वर की संतान हैं तो संदर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि गले लगा लो हर इंसान को कि जो भी हमें मिलता है उसे गले लगाएं जाने के हमारे ही है ये कोई दूसरा नहीं ये किसी और दायरे का नहीं हम सब प्रभु के जो फैमिली है जो परिवार है उसी के सदस्य हैं और जब ज़िंदगी से गुजर रहे हैं हम लोग तो हम प्यार से मिलें चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार तो कौन सा प्यार है जो हमने बांटना है वो प्यार जो प्रभु ने हमें दिया वो प्यार जो हमारे भीतर है वो जानकारी जो हमें तब मिलती है जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं अगर कुछ प्यार अपने अंदर पाएंगे तभी उसको बांटेंगे अगर बाहर की दुनिया में ध्यान देते रहे तो बाहर की दुनिया तो कम्पटिटिव दुनिया बन जाती है लगता है उससे अच्छा मैंने करना है उससे बेहतर मैंने करना है कोई कम्पटिटिवनेस आती है कोई जेलसीज आ जाती है ओहो उसके पास मेरे से ज़्यादा क्यों है और इंसान इन चीज़ों में डूबा रहता है तो फिर प्यार कैसे करें जब तक खुद प्यार का अनुभव नहीं करेंगे वो प्यार जो पिता परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो प्यार जो हमारे भीतर है वो प्यार जो हम पाते हैं जब हम प्रभु की नज़दीकी पाते हैं जब तक इसका हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक उस प्यार को हम औरों से बांट नहीं सकते तो पहले तो हमें उस प्यार को अनुभव करना है और उसको कैसे अनुभव करेंगे जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे बाहर की दुनिया माया की दुनिया है बाहर की दुनिया चंद क्षणों की दुनिया है लेकिन हमारे अंदर प्रभु के प्रेम का महासागर है प्रभु का प्रेम जिसने भी पाया वही अपनी मंजिल तक पहुंच गया ये बार 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 हर एक धर्म ग्रंथ हमें समझाता है कि प्रभु के प्रेम का हम अनुभव करें जब वो करेंगे तो उसका रिजर्वर इतना ज़्यादा है कि जब उसे बांटेंगे तो कम नहीं होगा वो और बढ़ता चला जाएगा वो और बढ़ता चल जाएगा आपके घर में अगर एक कटोरी चीनी की है और आधी कटोरी आपने अपने नेबर को दे दी आप आधी रह जाती है लेकिन प्यार ऐसा है कि जितना ज़्यादा उसे बांटते हैं उतना वो और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है क्योंकि जो प्रेम हम बांट रहे हैं वो प्रभु का प्रेम है और उनका महासागर कभी ख़त्म नहीं होता और उसको जैसे हम बांटते हैं उसको हम और अनुभव करते हैं क्योंकि हमें और खुशी मिलती है हमें आनंद मिलता है और वो जो अनंत की अवस्था है जिसमें हम अपने आप को पाते हैं जब हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करते हैं वही अवस्था हमें और प्रेम करने के लिए रेडी कर देती है जब हम प्रभु का प्रेम पाना चाहें तो हमें कदम अंदर की दुनिया में बढ़ाने होंगे उसे ही भजन अभ्यास कहा जाता है उसे ही मेडिटेशन कहा जाता है उसे ही इन्वर्जन कहा जाता है उसे ही प्रेइंग इन साइलेंस कहा जाता है अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम दिया गए हैं उस एक्टिविटी को जिसके जरिए हम प्रभु के प्रेम का अनुभव कर पाए हमारे अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है हम सबके अंदर चल रहा है चाहे हम एक देश के हों चाहे दूसरे देश के हों चाहे एक धर्म वाले हों चाहे दूसरे वाले हों चाहे पढ़े लिखे हों चाहे उतने ना पढ़े लिखे हों चाहे एक कल्चर के हों चाहे दूसरे कल्चर के हों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम सब के अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है उसके दो हिस्से हैं ज्योति और श्रुति जब हम अभ्यास करते हैं हम शब के साथ जुड़ सकते हैं और जब प्रभु की ज्योत के हमें अंदर दर्शन होते हैं तो अंदर से हमें ये यकीन हो जाता है कि प्रभु हैं 
और हमारे भीतर हैं क्योंकि उनके हमने जो जाति रूप है ज्योति और श्रुति उसके साथ हमारा कनेक्शन हो गया जब ये अंदर से अनुभव हो जाता है तो फिर इंसान को ये भी समझ आ जाती है कि अगर प्रभु मेरे अंदर हैं तो औरों के भी अंदर हैं तो फिर जब हम किसी और को मिलते हैं वो और नहीं दिखाई देता वो अपने ही लगता है इसीलिए संदर्शन सिंह ने मारा नहीं पाया कि गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है क्योंकि उस स्टेज पर जाके हमें रियलाइज होता है कि कोई अलग नहीं है तो सब अपने हैं हो सकता है कि उनका स्किन का कलर अलग हो हो सकता है उनके फीचर्स अलग हों हो सकता है वो भाषा अलग बोलते हों हो सकता है कपड़े अलग पहनते हों लेकिन वो अपने ही हैं वो किसी और के नहीं वो कोई दूसरे नहीं वो अपने ही हैं इसीलिए माँ पर समझाते हैं कि हम हर एक से मिलें कि गले लगाएं प्रेम से मिलें गला इंसान उसको लगाता है जिसको प्रेम से मिलना चाहता है क्योंकि एक्सपीरियंस प्रभु के प्रेम को करना है और जैसे अंदर में हम शब्द के साथ जुड़ते हैं जो रेजरवर है प्यार का उसका हम अनुभव करते हैं तो हम देखते हैं कि खुद ब खुद औरों की हम नज़दीकी पाने शुरू करते हैं कोई और लगता नहीं वो अपने लगते हैं और जब ऐसे होगा तो हमसे प्यार हर एक की और जाना शुरू हो जाता है